始まりました。本日なんですけど、今日は僕の車に合った持ち物を手放していきます。車に合ったものとはいえ、とはいえ、誰にでも参考になるようなお話を手放しながらさせていただければいいかなと思っています。最後までよろしくお願いします。それでは早速始めていきます。レッツ、いってらっしゃい早速始めていきます。やっちゃいます。いくよ。僕の車に合った手放せるもの。まず最初はこちらーはい。こちら。何かというと、こちらね、僕の水筒です。買ったんですよ。こうやってね、グビグビグビって飲んじゃうんですよ。え、違うね、ラン。はい。こちら、車用の芳香剤です。飲んだら死んじゃうよ。まだ行きたい。生きる。そうなんです。車に芳香剤を置いていました。車もいい匂いだとテンション上がりますもんね。僕はこちら車に置いていたんですけど、もうこちら液体が入っていなくて、全然匂いがしていませんでした。なのに置いていました。時には、意味ないぞんでもちょっと匂いする気したよそれは幻覚幻臭だぞんはい幻臭って言葉はありますよ。もう意味がないので捨てていきます。僕は職場に歩いて行ってるので、たまには走ってるけどね。時には、そこはいいよ急いでる時もありますよ。とにかく最近車に乗る機会が少ないので、ちょっと気づくのが遅れてしまいましたね。早く捨てます。皆さんも車に限らず、トイレの芳香剤、リードディフューザー、クローゼットの中の防虫剤など、もう効果がない匂いがしないそれなのにずっと置きっぱなしになっていませんか置いているだけで満足していませんかギクうちだそうやって思った人いますよね。そこのあなたに言っていますよそこのバレンタインにチョコレートを一個ももらえそうにないあなたにそれ僕やないかい時にはそれはこのご時世だからだよね。そうやって思ってます。皆さんはチョコレートの代わりにグッドボタンをポチッと押してみてください。とにかく、皆さんも効果がなくなった防虫剤、芳香剤、チェックしてみてください。はーい、次。はい、それからこちらーはい、こちら、何かというと、クラッチバッグです。僕がバッグを持つとしたら、リュックだとね、後ろからうわって取られたら怖いなとか思っちゃうので、こういうね、クラッチバッグが一番いいんですよね。ちゃんと持っておけるんでね。いや、小さすぎクラッチバッグ2本指で持ってるやないかいさすがにこうやって歩いてたら引くもんね。こうやってデートに来たら嫌でしょ。お前モテないだろいや、そんなこともないんだけどね。うるさいやんほいこちら、カードケースです。上の部分は壊れてしまっています。上の部分は壊れてしまっています。時には僕がこちらのカードケースをなぜ車に置いていたかというと、内部にパンパンにカードを入れておくのが嫌だからです。僕は嫌だ上の部分は壊れてしまっていますだけどどうしてもカードが必要な時ってありますもんね。僕の場合はカラオケとかにもよく行くので、最近行けてないけど、インターネットカフェの会員証とかね、必要なんですよね。だけど毎回のお出かけでカラオケ行くわけじゃないし、当たり前かん歌うまくなっちゃうぞそれはいいね。それはいいね。あ、それはいいね。あ、それはいいね。カラオケとかだって急に行く場合もあるし、どうしても必要な時があるんで、このカードケースに入れて車に置いていました。あ、それはいいね。こちらのカードケースの場合は、そもそも壊れているので手放していきます。皆さんはお財布にカードをたくさん入れていますか別にこういうカードケースを持っていますかでもさっき言ったようにそれはしょうがないと思います。だって急に必要な時もあるもんね。もしかしてカードが必要な場所によるかもしれないなと思ったら、一応と思って財布に入れちゃいますよね。出せないですよね。その気持ちも痛いほどわかるけど、カバンの中でよく考えると財布が一番重いのも事実。水筒とか入ってれば別よ。とにかく、財布の中のカードを必要なものだけ入れておくことは大事だと思います。家にカードをきれいにまとめて置いておいて、出かける前に本当に必要なものだけ抜いていくのもいいと思います。じゃないとあなたが疲れてしまうと思って、僕は言っています。いい人でしょチャンネル登録をお願いします。あ、ずるいぞん時には、出かける時も身軽で行きましょう。はーい、次はい、それからこちらはい、こちら、何かというと、はい。洗濯用の洗剤ないから買いに行って。はい。はい、こちら忘れないようにこの中に言葉を入れておいて、後で聞くための言葉袋ですね。携帯用です。あ、違うだろんなんだその発想前もやってたぞ言葉袋携帯用なんてない新発売してないこちら、除菌シートです。この時代になってから買ったものではございません。こちら、ウェットシートで濡れているはずなのに、カラカラ。時には、車だから暑かったのか、もうカンラから、ちょっと空いてたのかな。こちらもう捨てるしかありません。はい。そんなことやってないで、洗濯洗剤を買いに行け。洗濯用の洗剤買いに行かなきゃ
。皆さんは使っていないバッグの中にポケットティッシュがたくさんあったり、お手拭きがあったり。もう当たり前にね、もう驚きません。ポケットティッシュです。はい。これは使ってね。これね、綺麗。うん。あとね、お決まり、驚きません。はい。はい。おしぼりです。おしぼりおしぼりおしぼりおしぼり入ってたよ<笑>そういうことしていませんか僕も注意しなきゃいけないんですけど、やっぱり何でも使い切りたいんですよね。ケットティッシュだって少し残してても意味がないですからね。ちゃんとまずそれから使う。ヘンドクリームなんかも冬にしか使わないなら、冬の間に使い切る。2個買ったりしない。ヘンドクリームね。なんか変だと思ってたんヘンドクリームね。気づいてた消耗品のちょっと残しは捨てづらいですからね。いいタイミングで使い切っていきましょう。ほい何も似てたよ。洗濯洗剤買いに行かなきゃ。ほーい、きょはい、今日もこの時間がやってきてしまいました。ミニマリストが手放すものも、あと一つとなりました。早速発表に移ります。最後手放すものいきますよこちらーはい、こちら、バットです。はい、こちらでーすこちらは僕は野球少年だったので、小学校の頃からずっと持っているものです。あの頃から。球はやっていたけどこれはプラスチックおもちゃですこれじゃ全然打てないよこれは100円ショップで買って遊ぶように持っていたものですだけどこちら1年以上使っていないもう野球してる時間なんてないっていうか一緒に遊ぶ人がいない悲しいぞんもう使わないと思うので手放していきます時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてはいませんか注意していきましょう対象年齢7歳以上って書いてあるし当てはまってはいるけれど皆さんは野球をやめた後でも野球道具持っていませんかどんな声かけだすいませんバンドじゃあ皆さんは思い出のもの手放せなかったりしませんか僕はちょっとこちら思い出のバットなので手放せずにいました小学生の頃の思い出がありますんでねそれは違うだろう最近の思い出聞かないで皆さんも思い出のもの、手放しづらいもの、引きずっている思い出、生きていれば色々なことがありますけど、思い出のもの何でもかんでも取っておきがちですけど、どうしても持っておきたいものは持っておいて、皆さんの中で消化できた時に手放していきましょう。はーい、これでおしまいはい、それでは車にあった今日手放せるもの一気見せんそれが、こちらー今日は車にあったこちらの4つが手放せますはいこちら中身の効果が切れていた芳香剤こちらもう匂いがしないので手放す匂いがした気がしたけどそれは減収はいこちらのカードケースこれは結構使いました長い間お疲れ様ありがとうはいこちらカラカラパウダーシート乾いちゃいましたあ違うんだなカラカラは事実はい時にはおはいこちらのバット楽しかった思い出もありますがもう使えそうにもないので手放していきます。いや待ってよ、これで甲子園を目指そうか。無理だよ。甲子園舐めんな。思い出も手放す。はい、今日は少し車がスッキリしました。今までありがとう。はい。いかがだったでしょうか今日は僕の車にあったものを手放していきました。最近お出かけすることも少なくなって、車に乗る機会も減っていたので、車には手放せるものがありました。皆さんもあまり開けない引き出し、しまいっぱなしになっている収納の中、もしかしたら忘れているものがあるかもしれません。手放せるものもあるかもしれません。少し見えていないだけで存在に気づきづらい場合ってありますからね。あなたの持ち物のこと忘れないようにしてあげてください。時にはチェックしてみるといいと思います。はい、今日の動画が参考になったよ私も片付けのモチベーションが上がったので持ち物を見直していきますと少しでも思っていただけたらグッドボタンで教えてくださいこれからも僕の動画見てほしいのでチャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いしますはいそれでは本日は以上ですまた会いましょうバイバーイあ洗剤買いに行かなきゃえっ